الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاق متقاصر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس جيكة الموت عن عناس بن مالك سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأبد إجا وجيء قبره وتولى نواصابه ولا يسمه كراني عليه عن عبي هرنة رجي الله وطلعهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلنا الجنة إلا من أبا كلا يا رسول الله من أبا كل من أتاني دخل الجنة ومن أسأني فقد أبا عن عائشة رجي الله وطلعهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه أمرون فهو رد شماني تو پستی تھی شروط اللہ سبحانہ تعالیٰ بار گئے شکریہ دا پن کربو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو عشب و شک تیر پورے ہو سوہی دین سوہی آقیدہ میں نے سوہی منحاز میں نے چولار توفیق ادا پورے چھن جی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچار دیو شیر مالک تاری بار گئے شکریہ دا پن ارچھے अमरा बोले अल्हम्दुलिल्लाह और तो पर समुद्र मानव जाति के जिनी अंधकार थे के आलोर पोथे आनलेन समुद्र मानव जाति शिक्षा गुरु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एरो पर शतों को दी सलात और सलाम बोर्शी तो अल्लाहु मामीन आज के संकीप्त खुद बार विषय मित्र पर्वती जीवन कबूल उक्त विषय तत्व एवं तत्व बहुल आलोचना करा चेष्टा कर बो इन्शाल्लाह लाजिस अल्लाह सुबहना ताला कुरानुल करीम में मुद्दे बोलें अल्हाकु मुत्ताकासुर हत्ता जुर्तुमुल माकाबिर ओ दुनिया बाशी तुमरा शुने रखो मानुष तोतो दिन पोज़न तो पूरी पूर्ण होई ना तोतो दिन पोज़न तो एम का मेर नेशा छाने ना तोतो दिन पोज़न तो विषय या शोई शंपोतीर लोप लालोचा छाने ना जोतो दिन ना शे कोबुर देखे चे तार बास्तो बुधारोन आपने अपना इलाका पूरी दर्शन को ले याखुनो देखते बाबेन याखुनो लोको कुत्ते बाबेन या� तार पड़े हो, जुमार दिनों किंतु बहु मनुष्य गोलपो कुछ भी व्यस्त था के, जुमार दिनों बहु मनुष्य व्यवस्था ने जो ने व्यस्त था के, जुमार दिनों और एक मनुष्य तार निजेर काज कर्मों ने व्यस्त था के, जिकने अल्लाह सुबह ने तला बोल चें, जे जखुन आजाल हो जाए, समस्त तिजारत के बंद करे दाव अल्लाह को मुत्ता कासुर, तुम्हीं शंपोत ने औरतों दिन अत्तो भुला थक बे, तुम्हीं बैंक बैलेंस ने औरतों दिन अत्तो भुला थक बे, तुम्हीं लोगों का तुम्हारा रोजी रोल बंटों ने जन्म रोजी ने और जन्म औरतों दिन अत्तो भुला थक बे, हत्ता जुर तुम्हारे माँ कोबिल, जोतो दिन ना पूजे � मानुष मारा जावे मुर्त होवे कबूरे जेत होवे एवं पत्तिक टा मानुष के कबूरे जेत होवे मुसलमान ना एक बार हिंदू हिंदी किस्तान पत्तिक के कबूरे जेत होवे जो भी जो कॉन्सेप्ट टा किन्तु आमदर कैसे नहीं अल्लाह सुबह ने चला कुरानुल करीम में मुद्दे बोल लें कुल्लू नफसीन जाइ का तुल माओ 
প্রত্যেকটা যার নফস রয়েছে যার জীবন রয়েছে তাকে আমি তুষাদ গ্রহণ করতে হবে আমরা জানি ফেরাউন অনেক বছর বেঁচে ছিল আমরা জানি নুয়ালা সালাত সালামের জামানা মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করত কিন্তু এক পর্যায়ে সবারই মৃত্যু ঘটেছে আমাদের মৃত্যু ঘটবে এ কথাই নিশ্চিত আপনাকে আমাকে কবরে যেতে হবে কবর মানে আপনার দেওয়া গোরে স্থানে যে গুটি কয়েক কবর আপনি দেখেছেন কিংবা আপনার বাড়ির পাশে যে গোরে স্থান তার নাম কবর এটা নয় বরং আল্লাহ সুমানা বলছেন যে আমি ফেরাউনকে এবং তার লোকজনকে সকাল এবং সন্ধ্যাবেলায় জাহান নামের আগুন পেশ করি ফেরাউন রয়েছে কবরে কবর মানে এখন মারা গেলে এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন না আল্লাহ ডেকে নিচ্ছে তার আগের জীবনটার নাম হচ্ছে হালাতুল কবর কবরের জীবন অথচ ফেরাউন রয়েছে তাসকাম্বিয়া প্রদেশের একটা মিউজিয়ামে আল্লাহ বললেন আমি ফেরাউনকে এবং তার লোকজনকে প্রতিনিয়ত সকাল বেলায় এবং সন্ধ্যাবেলায় কবরের আগুন পেশ করি আর বলি ফেরাউন ও তার লোকজন তোমরা লক্ষ্য করো এই যে আগুন দেখছ এটা একটা আগুন এরপরে তোমাকে আমি মহা আগুনের দিকে ধাবিত করব তার মানে বোঝা যাচ্ছে মুসলমান তো কবরে যাবে যাবে হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টানও বাঁচবে না প্রত্যেকটা মানুষকে কবরের মধ্যে যেতে হবে কবর অতিব ভয়ঙ্কর এবং কঠিন জায়গা যখন কোন বান্দাকে কবরের মধ্যে ঢুকে দেওয়া হয় লালু আসাব তাকে মাটি দেওয়ার পরে তাকে কবরস্থ করার পরে লোকজন যখন ফিরতে শুরু করে সেই কবরস্ত ব্যক্তি যারা উপরে চলে যাচ্ছে তাদের জুতা স্যান্ডেলের আওয়াজ শুনতে পাই হাদিস অতিব ভয়ঙ্কর আল্লাহ রসুল সালাম আনাসকে বললেন আনাস শুনে রাখো তুমি তোমার সন্তানকে তুমি তোমার পিতাকে তুমি তোমার ভাইকে এরা আমি বোঝানোর জন্য বলছি আপনার ছেলেকে আপনি খুব ভালোবাসেন মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন ওই আপনার কলিজার টুকরা সন্তান মারা গিয়েছে চার জনাকে কাঁধে করে আপনারা তাকে কবরে নিয়ে গেলেন কবরে তাকে নামিয়েছেন এখন ওই ব্যক্তি অসহায় কবরে যখন নামিয়েছেন ওই ব্যক্তি অসহায় ওকে কবরে রেখে এবার আপনারা রিটার্ন আসছেন যাকে কবরে রাখলেন তার বাবা রিটার্ন আসছে যাকে এখন কবরে রাখা হলো তার খালু রিটার্ন আসছে যাকে এখন কবরে রাখা হলো এলাকাবাসী রিটার্ন আসছে ইমাম সাহেব রিটার্ন আসছে খেলার সাথী অফিসের কলিব সবাই রিটার্ন আসছে ইন দ্যাট সিচুয়েশন ফেরেস্তা তাকে উঠিয়ে বসাই সে অসহায় হয়ে যায় যে আমাকে আমার বাবা রেখে চলে গেল আমাকে আমার মামা রেখে চলে গেল আমাকে আমার ইমাম সাহেব অফিসের কলিগ যাদের সাথে সবসময় চাকরি করতাম কাজ করতাম তারা আমাকে রেখে চলে গেল কত ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি হয় আল্লাহ রসুল এই হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে বলতে চাইলেন অতএব কবরে সবাইকে যেতে হবে এটা কনফার্ম দুনিয়ার কোন বাহাদুরি চলবে না কারণ আল্লাহ বলে দিয়েছেন কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মত একটা নাস্তিক আল্লাহ আছে এই কথা স্বীকার করে না একটা বেধর্মী ও স্বীকার করে না যে আল্লাহ সুমানা সবারই মাবুদ একটা নাস্তিক যে মনেই করে না যে আল্লাহ সুমানা তালা আছেন পৃথিবীর একজন কোন সৃষ্টিকর্তা আছে সেই নাস্তিকও স্বীকার করেছে যে কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মত মরতে হবে সবাইকে যিনি মৃত্যুদানকারী তাকে স্বীকার করে না বহু মানুষ পৃথিবীতে কথা সত্য কিন্তু মৃত্যুকে স্বীকার করতে মানুষ বাধ্য মানুষ যে মারা যাবে এটা একটা নাস্তিক বুঝে এটা পশু প্রাণীও বুঝে এটা জীবজন্তু বুঝে গাছপালাও বুঝে আমরাই শুধুমাত্র বুঝতে পারি না কারণ আনাস রাজিয়া বলেন একতা আল্লাহ রসুল বসে আছেন এমন অবস্থায় একজন ব্যক্তি এসে বলছেন আল্লাহ রসুল আপনি কি বলতে পারেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষকে আল্লাহ রসুল আপনি কি বলতে পারেন কে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ হচ্ছে সেই যে প্রতিনিয়ত বারবার মৃত্যুকে স্মরণ করে হু ইস দা মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট পার্সন ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষকে সবচেয়ে মেরিটোরিয়াস ব্যক্তি কে 
অন্যরকম বলতে পারতেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল বলছেন না সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ হচ্ছে তারা যারা প্রতিনিয়ত বারবার মৃত্যুকে স্মরণ করে কারণ মৃত্যু এমন একটা জিনিস সুন্দর খাবার রান্না করেছে আপনার গৃহিণী চট করে খাবারের মধ্যে একশো গ্রাম লবণ পড়ে গিয়েছে একশো গ্রাম লবণ পড়ে গিয়েছে ওই লবণ আপনার খাবারটাকে নষ্ট করে দিয়েছে তাই আল্লাহ রসুলকে বলা হলো যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষকে বলেন তো তো আল্লাহ রসুল বলছে একজন ব্যক্তি যে প্রতিদিন বারবার মৃত্যুকে স্মরণ করে কেন যেমন করে একটা লবণ একটা খাবারকে নষ্ট করে দেয় খাবারের স্বাদ বিনষ্ট করে দেয় তেমন মৃত্যু এমন একটা বাস্তবতা আপনার পাপকে পাপ থেকে আপনাকে দূরে রাখবে এবং দুনিয়ার যে আরাম আয়েশ ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ইত্যাদি সব কারণ থেকে আপনাকে গাফেল করে আল্লাহ সময় তালা রাস্তায় হাঁটাবেন তাই ওই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে মানুষ আর পাপে লিপ্ত হবে না মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে এখন খুতবা চলছে মানুষ পাশে বসে গল্প করতে পারে না মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে মানুষ খুতবা চলাকালীন বাড়ির স্ত্রীর সাথে মেলামেশা বা খোল খোঁজ গল্পে ব্যস্ত হতে পারে না মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে মানুষ তার সমস্ত কাজকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে মসজিদে এটাই মুসলমানের চরিত্র হওয়া উচিত অথচ মৃত্যু কি জিনিস আমরা বুঝতে পারিনি আবু তিনি মারা যাচ্ছেন মানে বিছানায় শুয়ে আছেন বিস্তারগত অবস্থা কিছু সাহাবিরা তাকে দেখতে গিয়েছে গিয়ে দেখছেন আবু হরেরা জিয়াল কান্নাই ভেঙে পড়েছে খুব কান্নাকাটি করছে সাহাবিরা বলছে আবু হরের তুমি এত কান্নাকাটি কেন করো কি ব্যাপার এই পৃথিবীর মা ত্যাগ করতে তোমার কষ্ট হচ্ছে পৃথিবীর মা ত্যাগ করে চলে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে তাই এত কান্নাকাটি করো তো আবু হরেরা রাজিয়াল্লাহ তুলু বলছেন খুব কঠিন বাক্য বললেন উনি বলছেন আমার মারা যাওয়ার পরে যে জীবনটা ওটা বিশাল একটা লম্বা রাত্রি বিশাল একটা তিমির অন্ধকার রাত্রি আমি আবু হরেরার কাছে অতগুলা পাথেও নাই আমি আবু হরেরার কাছে অত ভালো নাই আমি আবু হরার কাছে অত নেকি নাই যে নেকি নিয়ে এতগুলো লম্বা একটা রাত্রি পার হব এই বলে আবু হরের রাজিয়াল্লাহ তুলু কান্না ভেবে বললেন যে আপনাকে আমি যদি বোঝাতে একটা হাদিস পারি এইটুকু যদি বোঝাতে পারি তা আপনার জীবন পরিবর্তন হবে বলে আমি মনে করি আবু হরেরা বললেন কোন আবু হরেরা মসজিদুল নবমিত শুয়ে আছেন পেটে খাবার নেন বিয়ে করতে হবে বিয়ের বয়স হয়েছে আবু হরেরাকে বলছে আবু হরেরা তোমার বয়স হয়ে গেল তুমি বিয়ে করে নাও আবু হরেরা বলছে জি না আমি যদি বিয়ে করি আল্লাহর চলে কাছে যদি ওহি নাজিল হয় তো আমি আমার স্ত্রীকে সময় দেওয়ার কারণে এক ঘন্টা বা সময় দিই আধ ঘন্টা বা সময় দিই এই সময়ের কারণে আল্লাহ রসুলের কাছে যে অহিনাজিল হবে ওই অহির ব্যাখ্যা আমি আবু হুরেরা পারবো না জানতে শিক্ষার জন্য জ্ঞান শিক্ষার জন্য আবু হুরেরা না খেয়ে পড়ে থাকতেন একবারে ভিকারি মানুষ পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন উনি বলছেন যে আমার কিছু মনে থাকেন আল্লাহ রসুল যা শুনি ভুলে যায় এটা কি কি আমি তো বুঝি না ব্যাপারটা আল্লাহ রসুল বলছে তাই নাকি আবু হুরেরা আসো একবার আল্লাহ রসুল জোরে ধরলেন আবু হুরেরা বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি তারপর থেকে আমি কোনো কিছু ভুলিনি এটা আবু হুরেরা পৃথিবীর যত সাহাবে এসেছে আল্লাহ রসুলের সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী এটা যা আবু হুরেরা আবু হুরেরা মানে বিড়ালের বাপ কেন বিড়াল বুঝতেন আল্লাহ রসুল বলছেন জনৈকে একজন মহিলা বিড়াল পালতেন বিড়ালটাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন এই বিড়ালের কারণে মহিলা জাহান নামি সেদিন থেকে আবু হুরেরা ভাবলেন আরে বিড়ালকে বেঁধে রেখে খাবার না দেওয়ার কারণে যদি কেউ জাহান নামি হয় তো বিড়াল পুষে বিড়ালকে খাবার দিলে তো জান্নাতি হওয়ার কথা তাই আমি আবু হুরেরা আজ থেকে নিশ্চিত করে নিলাম যে বিড়াল পুষবো তাই তাকে বলা হতো আবু হুরাইরা ফাদার অব দ্য ক্যাট বিড়ালের বাবা সেদিন বলেছিলাম হাদিসটা চায়ের দোকানে আনাস রাজু বলেন রসুলের সাথে একবার খেতে গেলাম এক বাড়িতে গিয়ে দেখছি লাউ বা কদু কদু বলেন তো আপনারা লাউ বা কদু আল্লাহ রসুল বেছে বেঁচে খাচ্ছেন তো আনাস বলছে যে এটা আমার প্রিয় খাবার ছিল না কিন্তু দেখছি আল্লাহ রসুল বেছে বেঁচে খাচ্ছেন তো উনি বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি এটা আমার ফেভারিট খাবার আজকের পর থেকে তোমরা দেখেন তো কিভাবে মানতে হবে আল্লাহ রসুলকে কিভাবে মানতে হবে এত করে আমি কেন আপনার মধ্যে এত কম দল কেন আপনার মধ্যে হাদিস পাবেন সরাসরি মানবেন তখনই মানবেন এটাই মুসলমানের সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনি জানতেন না সত্তর বছর ধরে নামাজ পড়েছেন আপনি ভুল পড়েছেন এখন শুনলে এখনই মানবেন এটাই নীতি এটাই গতি হওয়া উচিত ছিল সাহাবিদের তো তাই হতো সাহাবিরা ভুল করে আসছিল আল্লাহ সব বলছে জি এটা ভুল আচ্ছা যান ছেড়ে দিলাম কেমন হবে ছেড়ে দিতেন আজকে আপনারা মাজাব মাজাব নিয়ে ব্যস্ত কেমন হবে ছাড়তেন দেখেন একজন সাহাবি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ রসুল 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোম সালাম তোমার হাতে কি বলে একটা সোনার আংটি শক করে পড়েছি জি পুরুষের জন্য সোনার আংটি আর রেশমের পোশাক হারাম আল্লাহর রাসূল এই কথা বলে চলে যাচ্ছেন সাহাবীটা আংটিটা খুলে ফেলে দিয়েছে আংটিটা খুলে ফেলে দিয়েছে এবার চলে যাচ্ছে আরেকজন ব্যক্তি বলছে ভাই আল্লাহ রাসূল হারাম বলেছেন আপনি পড়েছেন তাই হারাম বলেছেন আংটিটা তুলে নিয়ে রাখেন আপনি আপনার স্ত্রীকে দিয়ে দিবেন তো ওই সাহাবীটা বলছে তুলে নেওয়া যায় ছিল বৈধ ছিল সাহাবীটা বলছে আল্লাহ রাসূল যে কথা বলেছেন এটার দিকে আমি আবার তাকাই কি করে ওটা আমি নিব না পারলে তুমি নাও সাহাবীদের মান আর গতিটা দেখেন আপনার বয়স 90 হতে পারে আপনার নাতি বয়সে আমি হতে পারি আপনি 500 বছর বাঁচতে পারেন আপনার হাতুর বয়সে ছেলে আমি হতে পারি কিন্তু কথা যেটা বলবো কোরআন এবং হাদিস থেকে আমি কেন যদি আপনার দেশের কোনো চন্দি দাস কোরআন এবং হাদিসের কথা বলে তার কথাটা মেনে নেওয়া আপনার জন্য জরুরি তার কথাকে মেনে নিতে হবে কারণ কবরে সবাইকে যেতে হবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন একদিন আমি বাড়িতে আছি একজন ইহুদি মহিলা এসেছেন এসে বলেন আয়েশা তুমি আমাকে কিছু খাবার প্রদান করো আল্লাহ তোমাকে কবরে আযাব থেকে বাঁচাবে আয়েশা তুমি আমাকে কিছু খাবার দাও আল্লাহ তোমাকে কবরে আযাব থেকে বাঁচাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কবরে যে আযাব হয় এটা জানতেন না তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছে হে এক মহিলা খাবার তো তোমাকে আমি দিব তবে দাঁড়াও আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে প্রমাণ নেব যে সত্যি কি কবরে আযাব হয় খাবার তোমাকে দেব তুমি এখানে বসো এখন আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করব যে কবরে কি আযাব হয় আর আপনার হুজুর বলছে যে এটা করতে হবে আপনি চট করে মেনে নিয়েছেন আয়েশা কে লোককে আটকে দিয়েছে দাও দলিল দিয়ে যেতে হবে তাহলে কিন্তু ভাগ্য খারাপ আছে জি আপনার যে কথা বলছে আপনার হুজুর যে বলছে নাই তো আলুসলিল্লাহ তালা পড়তে হবে গোটা পাপ না না গোটা বিশ্ববাসীর কাছে চ্যালেঞ্জ কেউ যদি আরবিতে নিয়তটা দেখাতে পারেন তো ইনশাআল্লাহ আমি মাঝে দাওয়াত দেব আমাকে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ ফলো করে আমি আয়েশার কথা বলছি আয়েশা কি বলছে এই কবরে আযাব হয় মানে বসো এখানে আমি জানি না যদি কবরে আযাব হয় খাবার তো লাগাবে দিব তো আল্লাহর সঙ্গে জিজ্ঞাসা করব আল্লাহর সঙ্গে ঢুকছেন আল্লাহর রাসূল কবর কি আযাব হয় বলে জি আয়েশা কবর খুব ভয়ঙ্কর জায়গা খুব কবর আযাব হয় এই কথা বলে আল্লাহর সঙ্গে দোয়া করতে লাগলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আমি এরপর থেকে আল্লাহর রাসূলকে একটা নামাজ পড়তে দেখিনি যে নামাজে তিনি কবর থেকে পানা চাননি মহিলাকে খাবার দিলেন আয়েশা মহিলা কি ছিল একজন ইহুদি মহিলা ইহুদির কাছ থেকে আমাদেরকে জ্ঞান নেওয়া বৈধ যদি সে কোরআন এবং হাদিস বলে যদি সে কোরআন এবং হাদিস বলে তাহলে কবর অতি ভয়ঙ্কর একটা কঠিন জায়গা এই কবরে সবাইকে যেতে হবে সবাইকে পৃথিবীর কেউ ছাড় পাবে না যাকে গোটা দেহটা বাঘে গিলে খেলে তারও কবর আছে আগে বলেছি যে কবর মানে এখন মারা গেলেন এখন থেকে শুরু করে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সময়ের নাম হচ্ছে কবর কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সময়ের নাম হচ্ছে কবর আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন একদিন আল্লাহর রাসূলের মসজিদে খুতবা শুনতে গেলাম হুজুর বলেছে মহিলারা মসজিদে যাওয়া নিষেধ হুজুর বলেছে মহিলা মসজিদে যাওয়া নিষেধ আবু বকর মে আসমা বলছে আল্লাহর রাসূলের পিছনে মহিলারা আমরা নামাজ পড়তাম জুমার দিনে গেলাম সেদিন আল্লাহর রাসূলের আলোচনার বিষয় ছিল হালাতুল কবর কবরের জীবন আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন কিছুদিকো সময় আমরা আল্লাহর রাসূলের বাক্য শুনতে পেলাম আলোচনা শুনতে পেলাম একটু পরে সামনের মুসল্লি ভাইরা যে কি কান্না শুরু করে দিল এত জোরে কান্না কাটি করতে শুরু করলো কবরের কথা শুনে আমরা মহিলাদের পেছনে আর পরে বুঝতে পারলাম না যে আল্লাহ রাসূল কি বলেছেন তখন যখন তারা বেরিয়ে যাচ্ছিল আমরা সামনের বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করছিলাম এরপর আল্লাহ রাসূল কি বলেছে এরপর আল্লাহ রাসূল কি বলেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কবরের জীবন কিয়ামত আখিরাত এবং জাহান্নামের আলোচনায় পারে মানুষের জীবনটাকে পরিবর্তন করতে এটা আমার ব্যক্তিগত মত কারণ আমার যখন অন্তরে একটু কষ্ট শক্ত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে কবরের হাদিসগুলো আমি পড়ি যে ওখানে তোমাকে যেতে হবে আওয়ার ফাইনাল ডেস্টিনেশন ইজ গ্রেভ কবরে আপনাকে যেতে হবে যে কোনো মূল্য তার প্রমাণ সমস্ত সাহাবীরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী দেখুন এত বেশি কান্না কাটি করতেন কবরে ভয়ে যে তার এই চোখ এই এই দুই জায়গায় কালো হয়ে গিয়েছিল এই দুই জায়গায় কালো হয়ে গিয়েছিল উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা পৃথিবীর একজন সাহাবী এরকম সাহাবী আর পৃথিবীতে দিত আসেনি আসবে না একই মজলিসে বসে সাতবার জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন সাতবার তার এত কৃতকর্ম ছিল উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাতবার জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছেন মানে যে কোনো মূল্যে উনি জান্নাতে যাবেন এই কথাই সত্য তবে তার চাকর হানি বলছে ও উসমান 
আপনি যখন জাহান নামের কথা বলেন ভয়াবহ কবরের মানে জাহান নামের কথা বলেন জান্নাতের কথা বলেন তখন তো আপনার চোখে পানি দেখেনি কোনো দিন কিন্তু কবর দেখলে বাচ্চা ছেলের মতো কান্নাকাটি করেন ব্যাপার কি একটু রাস্তা খুলে বলবেন কি তখন বলছে শোনো আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে আল কবর भयंकर जीहा সে দেখো অবাক হয়ে যাবে সুমানুল্লাহ এত বড় নিয়ামত আমাকে আল্লাহ দিয়েছে তিনি আল্লাহর প্রশংসায় মজগুল হয়ে যাবেন একই হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন যে এমন একটা বান্দাকে যে বাক্তা বান্দা জাহান নামে যাবে এইরকম কোন বান্দাকে বলা হবে যে তুমি এই আল্লাহ রসুল সম্পর্কে কি জানো তো সে বলবে হা হাল আদরি হাই হাই আফসোস আমি তো বলতে পারছি না তখন সেই বান্দাকে বলা হবে দেখো এই সুশীতল জান্নাত এই জান্নাতটা তোমার ছিল কিন্তু তোমার কৃতকর্মের ফলে তোমাকে জাহান নাম দেওয়া হয়েছে জাহান নামের ভয়াবহ আগুন দেখে আল্লাহকে চিৎকার করে বলবে আল্লাহ কবরে যা পাচ্ছি পাচ্ছি তুমি আর কিয়ামত করো না বুঝতে পেরেছি তোমার আজাব কত ভয়ঙ্কর হবে এখন যখন এই কথা বলবে আল্লাহ রসুল সম্পর্কে বলতে পারবে না তখন আল্লাহ রসুল বলছেন ফেরেস্তা বলবে অলা দাঁড়াইতা অলা তারাইতা পরি জানো নি তুমি পরি শোনো নি তুমি পরি জানো নি এরপরে তাকে বিশাল বড় একটা হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে আল্লাহ রসুল বলছেন ওই হাতুড়ি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বতে মারা হয় ওই হাতুড়ি যদি মাউন্ট এভারেস্টে মারা হয় একমারে মাউন্ট এভারেস্ট দূরের সাথে মিশে যাবে এই হাতুড়ি দিয়ে আপনাকে মারা হবে আমাকে মারা হবে কবরে যদি আমরা আল্লাহ রসুলের তরিকায় সালাদা দায়ী না করি যদি আমরা আল্লাহ রসুলের তরিকায় না চলি যদি আমরা আল্লাহ রসুলকে মেনে না নি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ রসুলই আমাদের জন্য যথেষ্ট মানার জন্য আল্লাহ রসুল আমাদের জন্য যথেষ্ট তাকে মেনে নিতে হবে নাহলে কবরে কোনো ভয়াবহ আজব সৃষ্টি হবে চলবে না কোনো আপনার ইমাম চলবে না কোনো নেতা চলবে না কোনো মন্ত্রী ওটা খুব ভয়ঙ্কর জায়গা কেউ আপনার সাথ দিবে না আপনার কলিজার টুকরা সন্তান আপনার সাথ দেবে না আপনার বাবা সাথ দেবে না আপনার মা সাথ দেবে না এই ভাবে আপনাকে চলে যেতে হবে ওটা খুব ভয়ঙ্কর জায়গা আবু আরো বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন কোনো বান্দাকে কবরস্ত করা হয় কবরে রেখে তার পরিবার আত্মীয় স্বজন ফিরতে শুরু করে তখন তার কবরের মধ্যে দুইজন ফেরেস্তা নিযুক্ত হয়ে যায় একজন নাম হচ্ছে নাকির অপরজন নাম হচ্ছে মুনকার তাদের চোখ হচ্ছে নীল দেখতে কালো চোখ হচ্ছে নীল দেখতে কালো মানে ভয়ঙ্কর চেহারা বিশিষ্ট ফেরেস্তা দাঁত দিয়ে চুল দিয়ে দাঁত দিয়ে চুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বজ্র নিরোধে প্রবেশ করবে আপনি দেখেই চমকে যাবেন আল্লাহ হলো কি আমার এখন আমি টিকব কি করে এই হাদিস শুনে আয়সারা জিলা তোমরা বলছে আল্লাহ রসুল আমি তো দুর্বল চিত্রের মহিলা আমি যে টিকতে পারবো না এখানে আমি টিকব কি করে তখন আল্লাহ রসুল বলছে আয়সা যার বুকে তাও হিদ ঠিক আছে যার কোনো পীর নাই যে কোনো মাজারে সাজদা করেনি যে কোনো তাবিজ বিক্রি করেনি বা তাবিজ দেয়নি তার কোনো টেনশন থাকবে না মানে এই জায়গাটাকে কমপ্লিট করতে হবে একা সহিত আছেন একা আয় যথেষ্ট গোটা পৃথিবী ভুল রাস্তায় আছে গোটা পৃথিবী ভুল রাস্তায় থাক কোনো সমস্যা নাই গোটা পৃথিবী জুড়ে একজন মানুষ মুসলমান ছিল তার নাম হচ্ছে ইব্রাহিম একাই তিনি উম্মাত নমরুদ ব্যতিব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন কারণ যার বুকে তাহিদ আছে তাকে দেখে গোটা পৃথিবী ভয় করে করবে আল্লাহ ভয় সৃষ্টি করে দেয় তার মধ্যে নমরুদ পাচ্ছে বাপ রে বাপ ওর এত বড় সাহস একাই যে দিন শেষ করে ফেলল তাই বিশাল একটা আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তাকে ফেলার জন্য আগুনে পড়লো ঠিকই আল্লাহ আকাশ থেকে আগুনকে বললো আগুন তুমি আমার ইব্রাহিমের জন্য আগুনটা এমন ঠান্ডা হও যাতে ঠান্ডা তো কষ্ট না পায় ওই আল্লাহ 
আছে তো আজকে আল্লাহ তো চিরঞ্জীব কোনো শাইন হালি করি সব ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহ সোমাতলা সত্তা ব্যতিরে যদি সব ধ্বংস হয়ে যায় আল্লাহ থাকে তাহলে ওই আল্লাহ আজকে আপনাকে সাহায্য করবে যদি আল্লাহ রসুলের পথ এবং পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করতে পারি তবে আমাদের ঘাটতি রয়েছে আমাদের ঘাটতি রয়েছে उपस्थित हलम से देखी तक कबर खन क्ज चलते आल्ला रसुल बस पड़ल बस पड़ल एम भाव सैलेंट बस पड़ल मन हम माथार ऊपर पाखी बस आ আমরা সব গাছ আল্লাহ রসুল হাতে কিছু একটা ছিল আল্লাহ রসুল দাঁত টানতে টানতে চট করে মাথা তুলে আমাদের দিকে বললেন কবর অতি ভয়ঙ্কর এবং কঠিন জায়গা এই কবর থেকে তোমরা পানা চাও কবরে আজাব থেকে পানা চাও সাহাবিরা পানা চাইতে লাগলেন সাহাবিরা বলছে আল্লাহ রসুলকে দেখলাম তার চোখ দিয়ে পানি মোবারক পড়তে পড়তে দাঁড়ি ভিজে ভিজে কবরের মাটি ভিজছে আবু রাজি আল্লাহ আলু বলেন भयंकर आजब हम कसम बुझे नई कबरे आजब है दाफन करा क्यों मारा गा फेले पाली जाए কারণ কবরে আজাব এত ভয়ঙ্কর এবং এত জটিল বলেছেন যখন কোন বান্দাকে কবরস্থ করা হয় কবরের মধ্যে তাকে রেখে তার আত্মীয় পরিজন চলে আসতে শুরু করে নাকিরার মুনকার কবরের মধ্যে প্রবেশ হয় প্রবেশ করার পরে সেই ব্যক্তি তাকে উঠে বসানো হয় অথবা তাকে কোশ্চিম করা হয় ফেরস্তদার লাগাতার প্রশ্ন করে मानुष्ट चला मानुष्टि जो राजनैतिक भंग नेता से दिन बोलने हाँ हाँ हाई अफसोस उत्तर सोजा उत्तर मुखस्त विद्या क्ष दीबा से दिन आपके बोलते हाँ उत्तर भयंकर जैसे मोमिन व्यक्ति 
একজন তাহাজ্জুদ গোদার ব্যক্তি তার কি হওয়া উচিত এই দৃশ্যের কথা ভাবে এই অবস্থা চলতে থাকবে এমন অবস্থা একটা কালো চেহারা বিশিষ্ট একজন চলে আসবে এসে ওই ব্যক্তি যে শুয়ে আছে সে বলবে মারান তা তুমি কে তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অকল্যাণ কোন বার্তা নিয়ে আসছো সে বলবে জি আনা আমা লোকা খাবিস আমি তোমার ক্যারাম বোর্ড খেলা আমি তোমার সিগারেট খাওয়া আমি তোমার পর্নোগ্রাফি দেখা আমি তোমার সুদের সাথে জড়িত থাকা আমি তোমার চাকরিতে ফাঁকি দেওয়া আমি তোমার লোকের জমি অধিগ্রহণ করা যত অন্যায় কাজ মিলে আল্লাহ একটা ফেরস্তা তৈরি করবেন দেখতে কালো সে আবার চিৎকার করে বলবে আল্লাহ যা আছে আছি কবরে আর কি আমোদ করবো না একই হাদিসে বারাইব নাজিব রাজিয়াল্লাহ বলছেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বারাইব নাজিব রাজিয়াল্লাহ বলছেন বান্দা শুয়ে আছে মোমিন ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করে এই ব্যক্তি শুয়ে আছে এবার ফেরেস্ত এসে বলবে তোমার সৃষ্টিকর্তা কি মনোরব বুকা বলবে আল্লাহ আমার নবী উকা তোমার নবী কে ও বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তোমার দিন কি ও ব্যক্তি বলবে ইসলাম তিন খানা কোশ্চিন এই দেখেন এবার আসছে আপনার কথা আপনার হুজুর বললো মানে সব চলবে এটা নয় রেফারেন্স ফেরেস্ত তারাও চাইবে অনেকে মনে করে যে রেফারেন্স কি বুঝতো না ডক্টর জাকির নায়ক এখন পরে মানুষ রেফারেন্স বুঝেছে জিরা ফেরেস্ত আপনাকে রেফারেন্স চাইবে তিন খানা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছেন তাহলে সঠিক উত্তরের জন্য রেফারেন্স দরকার হয় আর বে সঠিক উত্তরের জন্য রেফারেন্সের প্রয়োজন হয় না ফেরেস্ত বলবে তুমি জানলে কি করে এতগুলো প্রশ্ন উত্তর কি করে চিনলে তুমি আল্লাহ রসুলকে তোমার জামানে তো আল্লাহ রসুল ছিল না তুমি চিনলে কি করে এই ব্যক্তি বলবে কারা তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি আল্লাহর কিতাব কি কেউ যদি ফাজাইলে আমল পড়ে মহাবিপদ তার জন্য আল্লাহ সুবানাকে কবরে বলছে ফেরেস তাকে কবরে বলছে কারা তো কিতাব আল্লাহ আরে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো না মানে আমি যে পড়েছি আল্লাহর কিতাব এটুকুই না খালি কিতাব পড়লে হয় না হাজার হাফের জাহান নামে যাবে হাজার হিফস খানের মালিক জাহান নামে যাবে হিফচের নামে এদেশে ব্যবসাও চলে হিফচের নামে এদেশে ব্যবসাও চলে এটা আপনারা ভালো জানেন আপনাকে আমি হাদিস থেকে বলি ও বলবে কারা তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি আমন তু বিহি তার প্রতি ইমান এনেছি ও সাদ্দাক তু তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এই তিনটি বাক্য যদি বলে তবেই চলবে তো তিনখানা যে রেফারেন্স দিল সহিনা জহিদ দেখতে হবে তো আপনি আমি বললে তো হবে না সহি জহিদের জন্য মুক্তি মামলানা তো দরকার আছে এখানে যে এখন তো মুক্তি মামলানা নাই সবাই মরে গিয়েছে তো এইখানে ও বলছে কারা তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি আমন তু বিহি তার প্রতি ইমান এনেছি তার মানে বেপর্দা নারী যে বাড়িতে চলে ও কেরম করে পরে ইমান আনেনি যার বাড়িতে টিভিতে সারা দিন রাত টিভি সিরিয়াল চলে ওই ইমান আনেনি যে সুদ ঘুষের অফিসে চাকরি করে ওই ইমান আনেনি ও কিতাব পড়তে পারে কিন্তু ইমান আনেনি যে বলে যে আরে রাখো তোমার আল্লাহ রসুল আমাদের হুজুর কি কম জানে নাকি হুজুর বলেছে তাই মেনে নিয়েছি ও এ কথা বলতে পারবে না কেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ মধ্যে বলছেন আল্লাহ রসুল যা দিয়েছে তাই তুমি গ্রহণ করো আল্লাহ রসুল ব্যক্তির এক পৃথিবীর মক্কার সেরা ইমাম যদি বলে যে এইটা চলবে তার কথাও বাতিল কেন আল্লাহ রসুলের আমল আপনাকে করতে হবে এইখানে বলা হচ্ছে যে কারা তো কিতাব আল্লাহ আমন তো বিহি ইমান আনতে হবে ও সাদ্দাক তো এবং এর মধ্যে যা আছে সত্য বলে মেনে নিতে হবে কোরআনুল করিমের মধ্যে রয়েছে নারী হোক অথবা পুরুষ হোক যদি অন্যায় করে চুরি করে তাহলে হাত কেটে দিতে হবে আপনি হাইলে এডুকেটেড একটা মানুষ আপনি যদি বলেন যে কোরআনে সব ঠিক আছে হাত কেটে দেওয়া বর বর আইন জি আপনি কিতাবকে সম্মান করতে পারেননি আপনাকে ওটাই মেনে নিতে হবে আপনার বুকের উপর যে উল্টোটা চলে গেল ওইটাকে মেনে নিতে হবে যখন এই তিনটি বলবেন এবার ফাউন দি মিনা দি মিনা সামা আল্লাহ আকাশ থেকে বলছে কেস দলিল দিচ্ছে সাপোর্টিং এ আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ আকাশ থেকে বলছে আম সাদাকা হাবতি আরে আমার বান্দা ঠিক বলেছে আল্লাহ বলছে আগের বাক্যটা খেয়াল করেন বলছে আম কাজাবা ও মিথ্যা কথা বলছে এখন আল্লাহ বলছে আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে পাঁচটা ছেলে বা পত্নী দেখবেন চারটে ছেলে ভালো একটা ছেলে খুব বল অনেক সময় বলেন যে আমার ছেলেই না 
মানুষ আগে বলে তো আর যে ছেলেরা আইপিএস অফিসার ভালো তাকে বলে আরে ওর বাবা আমি গো আমার ছেলে এটা গর্ব করে বলেন আল্লাহ আপনাকে নিয়ে গর্ব করে বলছে আন সাদা কা আপনি আরে আমার বান্দা যে ঠিকই তো বলবে আমার বান্দা ঠিক বলেছে এখন আল্লাহ থামেননি অফার আছে আপনার জন্য আল্লাহ কি বলছেন ফাপেসু মিনাল জান্নাত জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও কবরে আছেন কিন্তু জান্নাত বহু দূর ফাপেসু মিনাল জান্নাত জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও सामने तो तुम्हें घूमे जाओ कम तुम्हें घूमे जाओ যেমন করে একটা পুত্র বধু নতুন বিয়ে করে এনে ঘুমায় তাকে কিন্তু কেউ ডাকে না দেখবেন অফিস ছুটি থাকে মাঠের কাজ বন্ধ থাকে কেন যে না ছেলে বিয়ে করেছে দুদিন একটু স্ত্রীর সাথে সময় দিক এটা তো চাইবে মানুষ তো আল্লাহ রসুল কি বাক্যটা ব্যবহার করলেন তুমি কোমরে ওইভাবে ঘুমিয়ে থাকবে যেমন করে নতুন বর আর কোনোকে কেউ ডিস্টার্ব করে না তোমাকেও কেউ ডিস্টার্ব ডিস্টার্ব করবে না আল্লাহ সুবেনা তারা জানো আমাদেরকে ওই রকম ভাবে প্রশ্নের উত্তর সাবলীন ভাবে দেওয়ার তো অভিজ্ঞতা করে আল্লাহ আমিন गोटा पृथ्वी सबकि कबर थे बाचा जाए सामान्य किस कबरे आजब थे बाचा जाब कबरे आजब सामान्य किस बाचा जा অনেকে বলে অমক পীরের মুড়ি ধরে কবরে নাকি জিজ্ঞাসা করবে না অমক পীরের মুড়ি ধরে কবরে এই করা হবে না সেই করা হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বলা হয়েছিল একজন ব্যক্তি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাজি আল্লাহ এই ব্যক্তি যখন মারা গিয়েছিল আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল সত্তর হাজার ফেরেস্তা আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যাও তার জানা যায় আল্লাহ রসুল নিজে জানা যা পড়ালেন কবরস্থ করার পরে উঠে আসছেন উঠে এসে বলছেন সুহান আল্লাহ प्रत्येक मानवेरोधित रास्ते 
আল্লাহ বলছে আমি যদি কাউকে জেতাই তাকে হারানোর কেউ আছে কি কেউ থাকবে না কেউ থাকবে না অতএব এই কবরের আজব থেকে আপনাকে আমাকে পানা চাইতে হবে ওখানে আপনার এডুকেশন কাজে লাগবে না ওখানে আপনার শিক্ষা কাজে লাগবে না ওখানে কাজে লাগবে আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ আল্লাহ রসুলকে অনুকরণ কবরে তিনি ভয়ঙ্কর এবং কঠিন জায়গা তোমরা কি কেউ স্বপ্ন দেখেছ সাহাবিরা বলতেন জি আমরা স্বপ্ন দেখেছি তখন আল্লাহ হুসুল স্বপ্নের তাবির করে দিতেন ওইভাবে একদিন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমরা কি কেউ স্বপ্ন দেখেছ আমরা বললাম জি না আমরা তো স্বপ্ন দেখিনি তখন আল্লাহ রসুল বলছে আজকে আমি স্বপ্ন দেখেছি আল্লাহ রসুলের স্বপ্ন মানে ওহি এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে এবার আল্লাহ রসুল বলছেন দুইজন ব্যক্তি আমার কাছে আসলো হাদিস লম্বা খুব শর্টে বলার চেষ্টা করছি দুইজন ব্যক্তি আমার কাছে আসলো একজন আমার ডান হাত ধরলো একজন আমার বাম হাত ধরলো আমাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করলো একটু গেলাম গিয়ে দেখছি একজন ব্যক্তি বসে আছে আর তার পাশে একজন ব্যক্তি লোহার আংটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে বসে আছে তার গালের মধ্যে দিয়ে লোহার আংটা ঢুকে দেওয়া হচ্ছে ঢুকে দে এত দূর চিড়ে ফেলা হচ্ছে রক্ত বেড়াচ্ছে বাপরে মারে করে চিৎকার করছে আংটাটাকে বের করে নিয়ে আবার বাম গালে দিচ্ছে বাম গালে দিতে দিতে ডাল গান ডাল যে গান গাল এটা রেডি হয়ে যাচ্ছে মানে রেডি হয়ে যাচ্ছে আবার এটা যন্ত্রটা ছটপট করছে আবার এসে ডান দিকে ঢুকে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ রসুল বলছে হাই 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 কি অবস্থা হচ্ছে তারা দুজন বলছে চলেন সামনে চলেন আল্লাহ রসুল বলছেন আমি সামনে গেলাম সামনে গিয়ে দেখছি একজন ব্যক্তি না শোয়া না বসে থাকা অর্ধ অবস্থা আদম আরম কে দ্বারা যেমন করে এলিয়ে দেয় নিজেকে ওইভাবে বসে আছে তার পাশে একজন ব্যক্তি পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মাথার উপরে পাথর মারছে পাথরটা ওই নিচে চলে যাচ্ছে মাথা ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে ওই পাথরটাকে নিয়ে আসছে নিয়ে সে আবার মারছে আল্লাহ সুন্দর যে হাই 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 কি অবস্থা তখন সাহাবিরা বলছে আল্লাহ সুন্দর একটু সামনে চলেন ওই দুই ব্যক্তি বলছে চলেন সামনে আল্লাহ সুন্দর বলছেন আমি সামনে গেলাম একটা ওটাকে কি বলে জানি না ধান রাখার আমাদের দেশে কুঠি বলা হয় মাটির তৈরি হ্যাঁ মানে মিডিলটা হচ্ছে এরকম গোড়াটা চিকন উপরটা আবার চিকন ধানটা নিত্য সংরক্ষণ করা হয় আগের মানুষ সংগ্রহ করত গোলা গোলা টাইপের হ্যাঁ তো ওর ওই রকম একটা জায়গা যার মধ্যে দাও 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 করে আগুন জ্বলছে কিছু নারী আর কিছু পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায় একে অপরকে জড়ে ধরে আছে আর আগুনের লেলিহান শিখা এত দাও দাও করে উপরে উঠছে যে তারা আগুনের শিখার উপরে ভাসছে কত বড় গতি আগুনের আগুনের শিখার উপরে ভাসছে বাপরে বাড়ে করে চিৎকার করছে আগুন আবার একটু কম হলে আবার নিচে যাচ্ছে আবার উপরে যাচ্ছে আল্লাহ রসুলকে তারা বললেন চলুন এগিয়ে চলুন আল্লাহ রসুল বলছে আমি গেলাম গিয়ে দেখছি একটা রক্তের নদী বিশাল একটা সমুদ্র বিশাল একটা নদী কিছু মানুষ সাত নিয়ে কুলে উঠার চেষ্টা করছে আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে হাতে পাথর যে উঠার চেষ্টা করছে তার মুখ বড় আমার পাথর নিয়ে মারছে সে হা করে পাথর টাকা নিচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে ওইখানে আবার আল্লাহ রসুল বলছে এই দৃশ্য দেখলাম তারপরে আরেকটু আমাকে এগিয়ে যেতে বলা হলো আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম বিশাল একটা উদ্যান বিশাল একটা বাগান ওই বাগানের মধ্যে একটা লোক বসে আছে তার ডান দিকে এবং বাম দিকে ছোট 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 বাচ্চারা খেলাধুলা করছে আর একটু আগে গেলাম আগে গিয়ে দেখছি যে একটা জায়গা যেখানে আগুনকে উত্তপ্ত করা হচ্ছে জাল দেওয়া হচ্ছে আগুনকে এরপরে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ঘরে গিয়ে দেখছি মাসাল্লাহ এত সুন্দর ঘর আমি আল্লাহ রসুল দেখিনি এই ঘর আমি দেখলাম এরপরে আমাকে আরেকটু উপরে যেতে বলা হলো একটা গাছের ওই গাছের উপরে দেখি এই যে নিচের ঘর দেখলাম এর চেয়ে আরো বেশি ভালো একটা ঘর এটা আমি দেখলাম তারপরে ওই ঘর থেকে আরেকটু উপরে গেলাম দেখলাম যে অসাধারণ একটা ঘর ওখানে আমাকে যেতে দেওয়া হলো না ওখানে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এখন আমি বলছি আল্লাহ রসুল বলছেন আচ্ছা তোমাকে তোমরা যে আমাকে সারা রাত্রি ভ্রমণ করালে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বলো এরা আমাকে এখন বোঝাও আল্লাহ এটা কিন্তু সব কবরের ঘটনা তখন তারা বলছে আল্লাহ রসুল আপনি যে প্রথম দৃশ্যটা দেখলেন একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে আর আরেকজন ব্যক্তির গাল চিড়ে ফেলা হচ্ছে এরা কারা তোমার যে এরা হচ্ছে দুনিয়ার আলেম আজকে বাংলাদেশের হাজার হাজার মসজিদে দাঁড়িয়ে একবারে নগদ মিথ্যা কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু হবে যে আল্লাহ রসুলকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া সৃষ্টি হতো না এই আলেমের কথা এখানে বলা হচ্ছে আবু আলিপুর রহমতুল্লাহ আলে বলেন আমি 
ওটাই আমার মাজাব ওটা কি তোমরা মেনে নিও ইমাম মালিক বিশ লক্ষ মতান্তর দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ তিনি বলছেন আমার যদি কোনো প্রতাপ ভুল হয়ে যায় তোমার দেওয়ালের সঙ্গে আছাড় মেরে ফেলে দিও আর আপনার হুজুর বলছে আমার টাই ফাইনাল আশ্চর্য দুনিয়া দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ যিনি তিনি বলছেন আমার প্রতাপ ভুল হলে দেওয়ালের সাথে ছুড়ে মারো আবু হানি পার বলছে আমি মানুষ তাই আমার ভুল হয় অতএব আমার কোনো কিছু তোমরা লিখে রেখো না পৃথিবীর কেউ দেখাতে পারবে না যে আবু হানি পার লেখা একটা কিতাব আছে সব তার নামে চলে সব তার নামে চলে অথচ এতগুলো একজন মহান বিখ্যাত ব্যক্তির নামে মিথ্যাচার করতে মানুষ ছাড়ে না আল্লাহ রসুলের চেয়ে তো আবু হানি পার্মতুল্লাহ বলো না এক অজুতে চল্লিশ বছর নাকি ঈশান নামাজের ফজলের নামাজ আদায় করেছে গাজা কত পরিমাণ খেলে এই কথা বল মুখ দিয়ে বেড়ায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাত করেছেন মক্কা মুদিনাই আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি তিন দিনে কোরআন খতম করলো ওই ব্যক্তি কোরআনের কিছু বুঝেনি কোরআনের সাথে ফাজলামি করেছে কোরআন কে এভাবে নয় কোরআনকে সুন্দর করে কাটা কাটা পরে তার মালে অনুধবন করতে হবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা বৈধই নাই তার নামে যে অন্যায় অশালীন বক্তব্য দেয় এগুলো হচ্ছে কখনোই জায়জ নয় তাহলে এখানে বলা হচ্ছে ওই সময় যে তারা যারা তাহাকিক ছাড়া বক্তৃতা দেয় এমনি মনে আসলো কি একটা জাল জোর কিতাবে পড়লো ওটাকে বয়ান করে দিল তারা হচ্ছে তারা যারা খবরের মধ্যে তার গালকে চিড়ে ফেলা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরের ব্যক্তি তারপরের ব্যক্তি ওরা যাদের মাথাকে চৌচির করে দেওয়া হচ্ছিল কোরআন জানার পরেও যারা গোড়ামি করে কোরআন জানার পরেও ফজরে শুয়ে থাকে ঘুম থেকে উঠে সলাদ আদায় করে না তাদের মাথা ভেঙে চৌচির করে দেওয়া হবে এই গ্রামে যদি পাঁচ হাজার লোক থাকে যদি দশ জন মানুষ ফজরে যাই তাহলে বাদ বাকি মানুষের পাঁচা মাথাকে কবরের মধ্যে ভাঙা হবে আল্লাহর কসম করে বলছি তাদের মাথাকে ভেঙে দেওয়া হবে আল্লাহ রসুল বলছেন হাদিস আপনাকে বোখারি মুসলিম থেকে শোনাচ্ছি এরপরে আল্লাহ রসুল বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তারা করা যারা ওই যে আগুনের লেলিয়ান শিকার মধ্যে জড়া জড়া ছিল জোর জোড়া ছিল তারা কারা তখন আল্লাহ রসুল বলছেন জি আল্লাহ রসুলকে বলা হচ্ছে তারা হচ্ছে এই দুনিয়ার জেনা কারি জেনা কারিনি এই দুনিয়ার জেনা কারি জেনা কারিনি ওটা সরাসরি গিয়ে হতে পারে আবার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে হতে পারে জেনা কারি জেনা কারিনি যারা তারা এভাবে কবরের মধ্যে দাউ দাউ করে লেলিয়ান অগ্নি শিখায় আগুন তাকে উত্তাপ তাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে আল্লাহ রসুল বলছে আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে রক্তের নদীতে যে ভাস ছিল যাকে পাথর মেরে তার মুখের মধ্যে পুড়ে দেওয়া হচ্ছিল আর ও দূরে চলেছিল এরা কারা তবে যে এরা হচ্ছে তারা যারা সুদ খায় সুদ দেয় সুদের সাক্ষী এবং সুদের লেখক যতজন লোক ব্যাংকে চাকরি করে সুদ ব্যাংকে সব বাইকে রক্তের নদীতে ভাসানো হবে যতজন লোক সেটেলমেন্ট অফিসে চাকরি করে এভাবে খায় মানুষের সব বাইকে রক্তের নদীতে ফেলা হবে ফেলা হবেই আপনার কথা আমার আমার কথা আপনার বিরোধিতা চলে যেতে পারে আমার কিচ্ছু করা নেই হকটা আপনাকে আমি বলতে গেছি তাই আপনাকে হকটা বলছি বিশ্বাস করুন আপনার স্ত্রী যদি সমিতিতে যুক্ত থাকে আল্লাহ কসম করে বলছি ওই টাকা খেয়ে গোটা বাড়ির লোকে যদি তাহাজত পড়েন মক্কায় কাবার গিলাপ ধরে যদি কান্নাকাটি করেন কেমন পর্যন্ত হাত দাঁড়াজ করলেও আপনাকে আল্লাহ সময় ক্ষমা করবে না কেন পেটে হারাম খাদ্য রয়েছে এদের অবস্থা কবরে খারাপ এদের কথাই বলা হচ্ছে কবরে এরপরে আল্লাহ রসুল বলছে আচ্ছা ঠিক আছে সুদি লোক তো এরা এদের কথা বললাম ওই যে এবার তারপরে একটু এগিয়ে গেলাম এগিয়ে গিয়ে দেখছি একজন ব্যক্তি বসে আছে আর তার চারিপাশে বাচ্চা ছেলেরা খেলছে একে তো বলছে এ হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালাম আচ্ছা ঠিক আছে ওই যে দেখলাম একটা আগুনকে রেডি করা হচ্ছে জাল দেওয়া হচ্ছে ওকে ও হচ্ছে জাহান নামের দারোগা মালিক আমাদের জন্য আগুনকে রেডি করছে খুব ভয়াবহ আগুন এই আগুনকে রেডি করছে জাহান নামের আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম যে ঘরটা দেখলাম ওইটা বলছে ওইটা একটা পৃথিবীর যারা ভালো মানুষ যুবক ছেলে যারা অল্প বয়সে দিন ইসলাম চর্চা করে সঠিক জায়গায় পৌঁছেছে ওটা তাদের ঘর তারপর একটা বলছে ওইটা একটা কমন রুম এই যারা জেহাদ করেছে দুনিয়ার বুকে জিহাদ মানে নাফসের উপরে জিহাদ সম্পদ দিয়ে দিয়ে জিহাদ জিহাদ মানে বোম ব্লাস্টিং নয় ফজরের যারা সারা তদায় করে এটা একটা জেহাদ এই বর্তমান সিচুয়েশনে এই আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পাপ নাই আপনাদের উত্তাপ এই দিনে টাঙ্কির পানি দিয়ে আপনার অজু করে সারা তদায় করা আবার যদি অজু গোসল ফরজ থাকে তাহলে ফরজ গোসল করে এটাও একটা অন্যতম জেহাদ 
আজকে যদি সব মুসলমান এই যে হাতটা করত ফজরের সালাতের তাহলে মুসলমানদের এত মুসিবত আসতো না কারণ আল্লাহর সাথে ডিসকানেক্টেড তাই আল্লাহ পাপ দিচ্ছে আমাদের আচ্ছা ঠিক আছে ওই যে তারপরে উপরে ঘরটা বসে এটা আপনার ওটা যে মাকামে মাহমুদ তো আল্লাহ সুজ একটু যাই হইছে না এখন পারমিশন নাই এখন তো মরেন না আপনি আপনি যখন মারা যাবেন তখন আপনার জন্য ওইটা গোটা মানুষ যদি আপনার জন্য দোয়া করবে তাহলে সে বলছে এত সুন্দর ঘর মেঘের মধ্যে মনে হলো আমি এটা কার দেখিনি এরপরে বলছে তোমরা কারা তো আমি জিব্রাইলার হয়েছে মিকাই আপনাকে রাত্রেবেলায় ঘুরে এই দৃশ্যগুলো দেখালাম এই দৃশ্যগুলো কবরে ঘটে गर्दान मत सपे नखदिन घोड़ा चला पथ चोख आगुने बज्रीना चित करते करते कमर मध्य प्रवेश कर कमराते थे एक बार कमराले चल्लिस बचर जब बेचा थे भयंकर एत कठिन जगह कबर पृथ्वी सब सम्पर्क कबर थे बाचते तब कबरे आजब थे बाचार रास्ता आज आल्ला रसुल के मेरे आल्ला रसुल के मेरे जो आल्ला रसुल के मेरे पृथ्वी सम्पद के भूक्षेप ना कर आल्ला रास्त सम्पद दान निजे के दुनिया के बिक्री करते आल्लर का तब आपने कमियाबी हबें ना क्योंकि कबर खुबी कठिन जैगा आबू हुर रजुल्लाम रसुल्लम मानु जख मारा जा शेष कर फिले भाई चाचा तुम्हारा नाम कबर चाहना यह बला तीन टे क्ज अति द्रुत करते हैं कबरस्त करते हैं भलो मानुस है नियमत पा कबरे अपनी नियमत के क्यों ओ दिन रेखे और जो खराब मानत है आपनार प्रभाव पड़े आल्ला रसुल खराब मानुष के कबर उपरे जत रखा है गाँस पाला इत्यादि अभिशापे जर्जरित हो जाए क्यों वो तो खराब मानुष होगा ढाके तरह ढाके तरह मटी दे और देश ऐले सिलेटे चाकरी कर तीन दिन पर मटी हो कबर अतिम भयंकर जटिल जैगा कबर थे बाचार जो आल्ला का सब समय दुआ करते हैं जमन कर आयारा जिला तलाना दुआ करत समस्त सहबीरा दुआ करत चेष्टा करते हैं जो कबरे जो आजब है भयंकर आजब एर थे बाचार चेष्टा करते हैं मेले कबरे एक एक आजबे धरण ये अनेक बड़ो लेकर एक खुदबा है ना अनेक बड़ो लेकर एक खुदबा किस बोझाते पर तब जतटुकू बल युकु जथेष आपनर इमान आनार जो আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যখন বান্দা কবরে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না তখন আল্লাহ আকাশ থেকে বলবে হে কবরের মাটি তুমি আমার ওই ব্যক্তিকে ওই ব্যক্তিকে চেপে ধরো আল্লাহ রসুল হাদি শেখেছে আদলাহু ডান দিকে হার আর বাম দিকে হার এইভাবে মিশে যাবে কবরের মধ্যে এবার ওই ব্যক্তি চিৎকার করতে শুরু করবে আল্লাহ রসুল হাদিসে বললেন এই চিৎকার चला समय हटात कान्न भेगे पड़त तुम्हें मानुष क्या कर गाज तैरि करते मालिक लगा तो निर्दिष्ट बस केटे फेला हतो आल्लाबूबक्कर कबर टिक बी आबूबक्कर कबरे टिक बी आबू हुरान जिल्ला कबरे टिक बी 
উসমান রাজিলাতানু কবরে টিক বেকি করে এটা তারা ভাবে আর আমরা প্রতি মিনিটে সেকেন্ডে পাপে জরুরিত খাচ্ছি পাপে খুদের খাবার ঘুষের খাবার নোংরা খাবার ইত্যাদি আর আমাদের অবস্থাটা কি অতএব কবর অতি কঠিন জায়গা এই কবরে আজাব থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুক আল্লাহুম্মা আমিন আমাদের মধ্যে যারা আত্মীয়-স্বজন রয়েছে কবরের তলে জানি না তারা কি হালে রয়েছে হে আল্লাহ তোমার কাছে ওই কান্তিক আবেদন তারা যদি শিরক বিদাত না করে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহুম্মা আমিন কথা হয়তো বলেছি কথা হয়তো একটু কঠিন হয়ে গেছে এই মাজারে যাওয়ার ব্যাপারে শিরকের ব্যাপারে কেন বলেছি আমি আজকে দোয়া করতে পারছি না যারা শিরক করে যায় আমি আজকে দোয়া করতে পারছি না যারা বিদাত করে কারণ বিদাত মানে আজকে জাল ছাই শুনবেন বিদাত কাকে বলে আল্লাহ সুলে গালে থাপ্পড় মারা হয় যারা বিদাত করে ভাবছেন আমি সম্মিলিত মুনাজাত করে বাহাদুর আল্লাহ রাসূল যা করেন নি এই কাজ করলে আল্লাহ সুকে থাপ্পড় মারা হয় কোন যদি থাপ্পড় মেরে জিতবে এ আমি দোয়া করছি আপনার সামনে বসে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে গিয়ে বলছি আল্লাহ সেই কবরের মানুষকে ক্ষমা করো যারা শিরক এবং বিদাত করে যায়নি কিছু করার নেই আমি যে পারি না আল্লাহ সুজে অনুমতি দেয়নি আমাকে অতএব এই মসজিদের উপরে खास করে তুমি রহমত বর্ষণ করো আল্লাহুম্মা আমিন কারণ এই মসজিদ আর বড় করতে হবে ভবিষ্যতে আজকে আমি এটা আমার ভাঙুর আইলাদিস জামে মসজিদ খাপরা তাই না এটা আমার দ্বিতীয় খুতবা বাংলাদেশের মাটিতে আমি যখন প্রথম খুতবা শুরু করি পাঁচ জন লোক ছিল কজন পাঁচ জন লোক আমি গুনেছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখে দু তিন দিন পর পাঁচ শো লোক হবে এটা আমি মনে করি এটা আমি মনে করি নাটোর থেকে লোক আসছে খুতবা শোনার জন্য তাহলে আমার আমরা আশেপাশের মানুষ কত নাই কপাল পুরা ব্যাপারটা বুঝতে পারি তো আজ বা ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য দোয়া করি ভাত শোনা না একবার মন খুলে দোয়া করি যে আল্লাহ কোরআন এবং সহি শূন্য মেনে এতটুকু মসজিদ কি এরকম বিশ গুণ মসজিদ আমাদেরকে করার তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন তাতে মানুষ সাহায্য করবে আল্লাহর ঘর এটা আল্লাহর ঘর তো মসজিদ মানে আল্লাহর ঘর আপনার বাড়ির টয়লেট আছে শয়তানের ঘর তাই না টয়লেটে ঢুকতে গেলে শয়তানের জন্য দোয়া পড়েন না টয়লেট শয়তানের ঘর টয়লেটে মোজাইক প্লেট দেওয়ার আল্লাহর ঘরে কি তিন আল্লাহর ঘর তিন তিনে শেদ দেওয়া তাহলে জাতীয় আমরা কোথায় আছি আগে আল্লাহর ঘর তৈরি করবেন না বুঝেননি আমি আপনার ভেতরে মেহমান গেলে সবচেয়ে ভালো জায়গা আমাকে রাখবেন কিনা আপনি মেজেতে শোন আপত্তি না কারণ মেহমানকে ভালো জায়গা রাখবেন আরে আমি তো মেহমান আর তিনি আল্লাহ যা যার কোনো মিশালই চলবে না তার ঘরটা টিনের তো আমরা এই জাতি কপাল পুরা না এই মসজিদকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করবেন আগামী দিনের জন্য অনেক বড় এটা মসজিদ তৈরি হয় আল্লাহ সেই তৌফিক আদা করুন আল্লাহ মামিন কবে তোলে যারা সাহিত শির বিদাত না করে যারা এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিক আল্লাহ মামিন আল্লাহ গো এদেশে হক কথা বলা খুবই কঠিন বো আলে বলে মারা হক কথা বলতে পারে না তারা যেন হক দাঁত তোমার উদ্দেশ্যে গোটা জাতির উপরে পৌঁছে দিতে পারে তার জন্য তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ বহু দায়ী আজকে বিভিন্ন কারণে কোথাও জেলবন্দি কোথাও গৃহবন্দি কোথাও মানুষের দ্বারা বন্দি আল্লাহ তাদেরকে আবারও সময়মায় দাওয়াতের কাজ করার মতো তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ এদেশে বহু মানুষ হারাম রুজির সাথে সম্পৃক্ত রাখে কারণ হারাম রুজি খেলে আমাদের ইবাদত কমন হবে না হে আমার প্রতিপালক তুমি সব পারো তোমার দয়ার শেষ নেই রহমতের শেষ নেই আমরা যেন হালাল রুজি খেয়ে এই দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারি তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ এই ভাঙুরের মাটিতে কিচ্ছু না চাইছি তোমার কোরআন এবং সই হাদিসের জোয়ার জন্য আগামী বছর দেখা যায় তার তৌফিক তুমি আদা করো আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক অনেক যুবক রয়েছে কারণ বউ যদি ভালো না হয় তাহলে ভাই তার লাইফ শেষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তাকে একটা সহধর্মিণী জুটিয়ে দেয় যে তাকে তাহার জুটে ডেকে দিবে আল্লাহু মামিন হে আমার প্রতিপালক অনেক মানুষ অন্তরের দিক দিয়ে অসুস্থ অর্থাৎ সহি হাদিস এবং কোরআন শোনার পরে মানে না তাকে তুমি সুস্থতা দান করো আল্লাহু মামিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাই আল্লাহুম্মা বারিক আলাই